Como é que é, malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Tales of Wanted. E já temos aqui mais um elemento aqui do plano do Tales para passar para o próximo nível. Mas mesmo assim, ainda não dá para ver muito bem o que é que se passa, o que é que eu quero fazer. Por isso vamos fazer o último nível. O que é que falta neste primeiro capítulo? Que é o Iceberg. Vamos lá então ver aquela cutscenezinha que mostra onde é que estão as coisas. Este, este nível sempre, eu achava que este era o mais difícil. Porque eu sempre achei que os caminhozinhos e assim são um pouco intuitivos. Ah, eu estava a dizer que normalmente não gosto tanto deste nível, não gostava tanto deste nível. E podemos ver aqui um urso polar. Ele é o inimigo neutro, I guess. Ele só faz assim uma bola de neve em manantes. Mas já, este, este nível sempre achei o mais difícil porque nunca foi. Nu, assim, nu, nunca. Tipo. Os caminhozinhos até os objetivos não são assim tão fluidos como, como os outros níveis, ao menos eu sempre achei isso. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui neste nível é matar vários polícias, porque eles neste aqui estão em posições impossíveis de escapar. Vai ter aqui um aqui à mesma à frente e depois ali nestes caminhos que eu já vos vou mostrar ainda terá mais. Primeiro vamos ver se destruímos aqui algumas coisas, né? também faz parte dos nossos objetivos. E apanhar sanduíches aqui na zona inicial. Né? Bem, o desforço aqui deste nível é o melhor que eu conheço. Posso estar enganado no futuro, mas eu para já vai ser o melhor de longe mesmo porque e, e de longe é a palavra certa porque yeah, é um ataque ao longe e, e, um, ataque, e um bom ataque ao longe tem cuidado tem aqui uma, uma caixa mas ela também não me tira dano só me empurra é, por aqui Temos aqui esta mini ponte aqui em cima, mini ponte não, mas uh, depois tem aqui também uma, uma entrada oh, e tem ali uma caixinha, mas para já ainda não explorar esta entrada. Vamos matar aqui o nosso primeiro polícia. Pronto, já foi. E, e é por causa disto que, <risos> que, esta, que esta, este esforço é sem dúvida o melhor. Para mim nem sequer há discussão sobre, pelo menos sobre os outros dois, ou até três que nós vimos, que também vimos aquele do tutorial. Nem se compara, este aqui é muito, muito melhor. Bem, eu agora ainda queria matar muitos mais polícias, porque aqui nestas pontes já há polícias por todo lado. Tem aqui um, e assim, e é por isso que eu, o meu primeiro objetivo aqui costuma ser destruir algumas polícias. Oh, pronto, se pedi los vá. Este jogo aqui não é de... Não é de bilulências. Ok. <coughs> Mas acho que só tenho que matar mais dois polícias, se não me engano. Nesta fase inicial. Ah, e outra cena que eu ainda não expliquei. Aqui. Que é uma parte que eu também não gosto neste jogo. É que a parte de gelo não dá para... Para o teste caminhar. Nem, nem para... Nem para rodopiar. E yeah, é yeah, um bocadinho chatinho. E... De, eu daqui desta zona não dava para ver onde é que estava a cena dourada. Se olharmos ali para o céu... Deixa eu ver se eu consigo... Olha, 
ali no canto esquerdo do meu ecrã, do ecrã, vê-se ali um, um brilhozinho, como podem ver agora está mesmo no meio em cima. Isto é porque, pronto, se eu jogo acho que está a bugar, que eu, e depois vocês percebem mas sim, o, o, a cena especial dourada do Sam é apanhada ali em cima, está completamente correto aquele brilho, mas ainda está Neste momento está incorreto porque pronto, ainda não apareceu ali a cena, ainda não a ativei. Mas quando a ativar será ali. Bem, para matar o gajo que está aqui nem, nem eu preciso de ver. Dou aqui uma, um, um ataque curvado. Se conseguir fogo. Não, isto não vai lá de certeza. Yeah, nem eu precisava de ver. E agora só quero matar mais gente, tá bem? E depois vamos ao, vamos ao nível. Acho que até vou ter de matar mais, mais uns uh, polícias, mas não será, não será agora. Ok. Está lá em cima. Agora não sei se a melhor maneira de chegar ao de lá de cima é por aqui. Não, não é por aqui não, porque tem ali uma caixa. Uma caixa mal levada. E o gajo agora está mesmo aqui. Yeah. Como podem ver, estes três exemplos já acho que foram suficientes para, para vocês acreditarem em mim que este esforço é sem dúvida alguma o melhor. Bem, uh, vamos destruir umas caixinhas já que, já que vamos voltar para o mesmo sítio. Destruir só esta e voltar. Não, não quero entrar para já. Uh, terá o seu tempo. E a ver se chega a tempo de matar esta também. Ah, não vou conseguir por causa das bombas. Ok. Este gajo vai me mandar uma bola neve. Ok. Passei à frente. Ups. Queria ter subido ali. A primeira cena que eu costumo fazer sempre é aqui este salto. Não estou a conseguir agora. Ah, claro. Eu devia estar a usar o meu redupido. Não sei se via. Eu acho que dava para saltar isto na boa. Olha, o gajo mandou uma, uma bola de map. Yeah. Será que há outra maneira de entrar aqui? Calhar não. Olha, também não estou a conseguir entrar por isso. Mas eu sei que era possível. Ai, ai, e olha, consegui, era mesmo isto. Um bocado, um bocado estranho ali este salto, mas eu sabia muito bem que era possível. Vamos ver o que é que tem aqui deste lado. Olha, outro polícia. Então até calhou bem. Ui! Oh my god, não acredito. Fogo. É que agora vou ter de dar este salto outra vez. Pronto, vamos continuar para onde eu queria. Não vou ignorar estas três sandes, claro. Vamos lá então destruir tudo o que nós conseguimos. Nós precisamos destruir 50% de tudo o que é destruível. Mas olha, e está aqui outro, outro gajo, fogo. Este aqui, este de gelo, pronto, também, eu digo também que é o mais difícil. Ou dizia. Porque os gajos, os, os, os maus, os polícias. Ui. Estão assim nestes caminhozinhos, ué, ué, pouco largos. E matam-nos na boa uma pessoa que quer ir assim com, com, mais rapide, com mais rapidez a destruir tudo e assim é logo apanhado. Bom, já não sei onde é que isto vai dar. Vamos descobrir. Ok, olha, vai dar exatamente aqui ao nosso primeiro póster. Estou a ver daqui outra coisa ali a dançar outro póster. Mas eu sei que se pode fazer aqui qualquer coisa. Hum, para já 
Ok, não havia maneira de chegar aqui sem ser com isto. Com aquele salto. Ok, vamos voltar à cena normal. Ok. Tentar fazer o que eu realmente queria. Logo de início. Quero matar aquele gajo. E isso implica ele tentar dar este salto novamente. Aliás. Bem, não sei se isto voltou a. se resulta. O que eu tentei fazer ali. Parece que sim. Ok, aqui tem um urso. Um, os ursos não são problema nenhum. E vamos ter aqui. Então a outro. Olha. E dá para subir para aqui. A cena deste mapa também é que há boas sítios que nós podemos andar aqui a subir de um lado para o outro. Como podem ver. E até tem tipo. Sanduíches aqui nestes, nestes sítios boel caras. E alguns objetivos também mais principais também estão assim nestes sítios locais, como a, aquela, aquela van é um deles. A, o nosso primeiro póster, este aqui também está num sítio assim um bocado locais. Agora, eu para destruir este... este Coisa, acho que preciso de. Yeah, porque não dá para fazer nada porque o, o Tesla aqui neste espaço escorrega. Eu acho que o, o objetivo é ir buscar uma cena de arrotos. Cá está ela. E agora temos de vir para aqui para esta neve aqui. Exatamente. Yeah. Ok, agora vamos voltar para trás, porque para este lado onde eu estava a saltar... Aliás, até tenho, acho que até tenho aqui qualquer coisa importante para fazer. Porque eu, eu, eu deixo sempre esta parte aqui para o fim. Porque esta parte aqui é o fim do nível. É aqui onde nós acabamos o nível. Mas acho que a partir daqui dá para chegar a algum sítio. Não sei, tinha, tinha algo... essa ideia. Okay, não parece ser o caso. Por isso vamos voltar. E não vai ser por aqui não, que eu vou voltar. Ok, eu vim dali e por aqui... Não, eu vim por aqui, exatamente. Agora vamos por este lado. Ah, aqui está os caminhos todos. Ok. Pois agora é uma questão de descobrir o que é que cada caminho contém. E espero que não sejam... Espero que não sejam só polícias. Vamos pelo de cima primeiro. Já que é o mais difícil por ter ali a, a caixa. Já estamos com 30% destruíveis por isso. Ok, parece que estamos aqui perto da cena do... Eu vou apanhar as bombas todas já, só para poder passar aqui à vontade. Então, parecemos aqui perto do... de uma cena. De um dos, dos posters. E que esta cena é o centro do... <coughs> Pronto, já é o centro da, da cena que anda aqui à volta do do, do... do mapa. Não sei como é que se chama. A ver se eu vejo. Isto aqui. Isto anda à volta do mapa. E eu até posso andar em cima dele. Mas acho que não é necessário para nada. Aqui é outro dos caminhos. Estou um bocado mais a meio. Olha. Camarãozito. Estava aqui um, um deles. Ok. Mas para destruir este... Este sinal que aqui está este poster. Se calhar vocês ainda não repararam muito bem onde é que está o poster. Deixem-me ver primeiro. Aqui é onde se destrói, aqui é atrás do, do cartaz. Ele vê com uma bola de neve. E o póster está aqui. Olha, se olharem um pouco. Ok. Cá está o póster ali. Exatamente. 
E se ele pesar aqui nesta, nesta risco vermelho, já, yeah, apanho o choque. Olha, está aqui uma caixa de fone, que é ótimo. Já deve estar próximo de, de quebrar os 150%, já estou a 40. Mas vamos lá quebrar este, este cartaz, é, como sempre, 3, 3 tirinhos. 1, 2 e 3. E parece que também dá para destruir aqui o cartaz. Não, não sei. Tinha a cena já a segurá-las, mas não, não parece que dá para fazer nada. Bem, tenho aqui muitos caminhos para percorrer ainda. E por isso preciso estar disfarçado. Vamos por aqui de baixo, que também é um dos caminhos a percorrer. Daqui do início, exatamente. Vamos agora para este lado. Oh, tem aqui coisas no meio. As bombas. Olha, espera aí. Está aqui um gajo a cortar o gelo ou é impressão minha? Olha. Eu nunca tinha visto isso. O gajo, alguém me estava aqui com o serrote e cortou, -me, cortou o gelo, eu para cá reparei a tempo, mas nunca tinha reparado nisto. Queria apanhar aquela sanduíche, mas também não estou muito importado se não a apanhar. Ok, então, era por este caminho, exatamente, que eu estava a querer ir. Oh, mas eu não chego ali. Ok, então este caminho acaba aqui. Vamos seguir, ops, caí demasiado. Sabe quem ainda é que ir? Pronto, não faz mal. Agora se calhar sim vamos então aqui a esta cena do meio. Aliás, eu quero, eu quero, o que eu quero destruir é esta cena aqui. Esta, esta cena de eletricidade. Deixa-me ver qual será a melhor maneira de fazer isso. Ela é aqui perto, tenho a certeza absoluta. Tem aqui um salto. É exatamente sobre este salto que eu estava a falar quando passei aqui a primeira vez. Ok, deixa-me identificar onde é que está. Ok, está aqui a cena, então o coisa está. Já, yeah, está ali deste lado. Deixa agora, não sei se eu. Já. Yeah. Não era este o salto. Era antes. Calhar aqui mais nesta zona. Exatamente. Ó, oh, cá está ela. E este caminhozinho vai dar ali ao mesmo caminho que já vos mostro. Para vocês terem um bocadinho de noção, não era preciso este salto para chegar aqui, mas para destruir aquilo sim. Mas yeah, aqui é o meio. Esta entradazinha que eu já tinha dado clear aqui no meio disto desta pontezita que não é uma ponte mas também não sei como dizer yeah. e o que eu ativei foi aqui esta, esta porta esta aqui já se ativava normalmente e, e oferecia-nos uma cena de invisibilidade e eu ao destruir aquela cena que estava lá em cima ativei esta porta que nos leva aqui a uma sala secreta E como sempre, <risos> temos de dar porrada ali no botãozinho. E como podem ver, o brilho tinha alguma razão de ser, porque é aqui em cima no meio que está o tesouro especial. Golden Sam. Mas como podem ver, este, este nível, ou, ou sou eu que eu conheço um pouquinho, ou que estou um pouco confortável com ele. 
mas que se repararem isto é não tem muita continuidade não, aliás continuidade tem não está muito interligado não é não é tão su, não é tão fácil de perceber que sítio é que eu tenho de ir e assim Mas agora estou a tentar ir aqui ao, ao Sam e já consegui Ok, eu penso que para estes lados já não tenho grande coisa para fazer, por isso vamos, vamos prosseguir por aqui. Ok, isto tem aqui boas cenas que escorregam ainda. Eu queria ter arretado para ver se destruir aqui as coisas que eu quero destruir. Eu já nem, já nem sei se... Olha, e tem ali uma coisa, bro. como é que eu passo por ela? Vou ter de voltar para trás. Até dá para ser mais ou menos rápido aqui com, com o gelo. Que ele a escorregar tem assim uma, uma certa ciência. Como vocês conseguiram ver agora. Não me está a mostrar quantas coisas é que eu tenho de, de destruir. Olha já atingi os 50% e nem reparei. É, parece que parecia que estava aqui alguma coisa atrás, mas não é o caso. Olha, e está ali um polícia. Se ter cuidado. Olha, e mais uma entrada secreta está aqui deste lado. Este nível com entradas secretas já é o máximo. Mas parecia que isto não vinha a dar a lá nenhum e este achievement que eu ganhei foi dos 50% de destruíveis. Ok, parece que não vai dar mesmo a lá nenhum aqui. Eu preciso ter cuidado, não esqueçam que anda aqui um polícia destes lados. Já não preciso destruir nada. Por isso vou deixar. Eu, eu até gosto deste. deste clima, I guess. Desta ambiance. Nope, failed. Ah, isto foi mesmo direitinho. Sim, eu sempre achei este nível também difícil porque nos outros eu podia ignorar tipo, a maior parte. Olha, está aqui outro cartaz, é o estrela. Mas este é mais difícil, se não me engano. E, e neste mapa, como eu estava a dizer, não costumo ter de matar nenhum polícia. E neste mapa é o completo contrário, eu tenho que matar quase os polícias todos porque eles, pronto, aqui é até menos espaço. Pronto, eu vou ignorar estas sanduíches que estão aqui em cima. Para já. Vou assumir que há mais suficientes para, para o resto ao nível. Como por exemplo aqui em cima. Também já tenho 81. E vamos ver onde é que este caminho vai dar. Olha lá nenhum. Ok, bem dar aqui é esta zona. Tranquilo. Por acaso aquela zona ali dos ciclos é, é a zona que eu mais conheço, I guess. As pequenas interações que eu tenho mais conhecimento, pelo menos. Uh, vamos tentar ir então àquela. a esta estrela. A cena é que eu não sei bem a melhor forma de a matar, não sei se é suposto eu. Olha aí dá para subir as árvores. Ahá! Okay, parece que escorregar é mais forte que a bomba no estômago dele. Que eu apanhei ali uma bomba. Bem. Ah. Eu acho que vai ser. Não, <risos> shit. Então como é que será? Oh my god, não me lembro. Parece que tem aquele caminhozinho especial. Ok, não vai dar lá nenhum. Ok, para voltar penso que é para estes caminhos que eu aqui ainda não utilizei. Vim aqui matar os polícias e depois não cheguei a utilizar os caminhos. Este também não é o mais fácil de usar porque tem. Ok, deste lado ainda dá. Bem, vou destruir então aqui esta, esta maquineta aqui, esta caixa. 
Que até acho que tem aqui outra à frente. Já yeah, está ali. Ok. Já aproveitei bem aqui esta secção. É, é gel por todo lado. Menos no meio, acho eu. E, 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 os, e os podem ver que os celulares não, não caem. Para já os, os cartazes estão todos, mas estamos a ter ali um problema com aquela ali do, do, da estrela. Não estou bem lembrado como é que se vai lá ter. Ok. Aqui nestas cenas dos giglos é muito simples. É, simplesmente entramos aqui e, e saímos por cima basicamente. Ah. Ok, desta vez consegui. Já como podem ver está cheio tipo destes caminhozinhos aqui inúteis. Que é este coisitas. Este, este também vai dar aqui um caminho inútil, este ciclo. Mas estes ciclos vão dar a sítios mais interessantes. Os deste lado. Este aqui acho que ainda é exatamente e ele vai dar ali aquele sítio. E este vai dar aonde? Ah. Este vai dar o objetivo do, do, do colega. Nós aqui não, não nos deixa entrar neste iglu. Vou ver se tem aqui alguma coisa de lado, não tem. Não, mas nós não podemos entrar neste iglu, obviamente, está com eletricidade. Mas o outro manda-nos manda -nos exatamente para onde nós precisamos. E é para aqui. E temos de destruir esta, esta fonte de eletricidade. Ah, sim, e claro, aquele iglo contém um, um dos postos lá em cima, está ali escondido. E nós só temos de mandar uma cabeçada lá, efetivamente. Tenho de destruir isto. Oh. E cá está. Agora acho que só falta uma estrela. E esta é que sempre foi a que eu nunca me lembro como é que, como é que se faz, sinceramente. Este lado é que eu gosto mais porque é o mais, tipo, está ligado. Este é o parte dos gigolos. Por isso é que foi assim. Ui, e está aqui um polícia, uau, quase quero apanhar novamente. Eu já até me vesti outra vez, se tivesse a opção, mas parece não ter aqui nada perto. E eu já não preciso estar a descobrir nada, por isso vou, vou começar a ignorar. Olha, e tem aqui outra entrada secreta. Só mais uma. E já levei um suquito. Acho que aquilo não vai dar a lá nenhum, porque yeah, só nos falta mesmo aquela a estrela da árvore. Yeah, e isto não está a dar aí a, a lá nenhum. Aliás, estamos a levar ao sítio certo. Quase ao sítio certo. Eu pergunto-me sempre se... se... Não, já nem sei onde é que ela está. Mais para o lado. Mais para estes lados, se não me engano. Pergunto-me sempre... Que... Se era preciso eu ir naquela... Acho que é gondola que se chama. Que ela passava lá no meio. Já nem sei até com o raio de onde eu quero ir ter, bro. Ok, é, mais, é muito mais para a direita. Que eu às vezes também me perco um bocadinho neste mapa. Em termos de direções. Olha, eu vou aproveitar esta cena de arrotos. Não sei se vou lá chegar a tempo, mas vou tentar. Acho que resultou. Já, yeah, exatamente. Olha, não sei se é assim que se faz, mas assim parece que resultar bastante bem. E tá. Vamos. Clicamos aqui na pausa. Temos os 7 os posters. 
Eu fui capturado uma vez, mas já parece ela aí que não fui capturado nenhuma vez, mas se calhar arredondei bem as cenas. Uh, completei já também os destruíveis, os, os 50% destruíveis. Encontrei o Golden Sam e já tenho as 100... As 100... Sanduíches. Então vamos terminar aqui este nível. O que é que é deste lado? Olha! Ui! Estava aqui a morrer mesmo no fim, mas não, não foi o caso. Bem, vamos lá então. Parece que já, já temos uh, o terceiro utensílio para conseguir uh, passar ali para aquele portão. Já vamos ver no próximo episódio o desafio final aqui deste, deste capítulo. Também inclui também, obviamente, a entrada do Ted para esse mesmo desafio. E que, é, que é bastante engraçado. Sinceramente eu gosto. Tipo, são bastante simples. Tal. Esta cassina também foi bastante simples. Simplesmente caiu no chão e depois foi, foi no ar. Como um cartão simples, mas eu acho bastante interessante também estar à espera a ver o Tess a, a construir as suas, as suas ideias macabras, que não, que, aliás não são ideias nenhuma, mas eu acho que ele faz tudo ao calhas, mas pronto, é engraçado ver e, 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 e tentar pensar como é que isto vai resultar da, da melhor maneira, e nem sempre é fácil, acho que vocês não estão bem à espera do que é que vai acontecer. Vamos ver então agora a última cutscene e já acaba o vídeo. Bem, eu agora para passar de nível é só enfiar-me aqui neste mini canhão que aqui está e ao levar me para o próximo nível. Mas no próximo episódio é isso que vamos fazer, mas antes disso temos de fazer aqui as, os challenges de cada nível. São estas caixas azuis e eles são muito simples, não, não serão nada demorados. É nada disso, costumam ser corridas, aliás, acho que nesta aqui, esta aqui é uma corrida, eu tenho a certeza, acho que o Drill até também é uma corrida. E, e o da praia é um desafio de, de destruir caixas em certo tempo, também não é, não é muito difícil. E depois disso vamos então ver o que é que o, o Tess aqui magicou e vamos desfrontar aqui o desafio final. Eu nem, nem quero se... Exatamente. Finally, here's your chance. Jump into that snowblower. Ou seja, antes de sempre que a gente chegava aqui esta é a porta para, para passar do nível. Sempre que a gente se aproximava aqui dizia que é, pronto, temos de completar os níveis, obviamente. Mas agora já está completo, já podemos passar. Bah. Espero que vocês tenham gostado. E estejam a gostar desta série. E vejo-vos na próxima. Até logo!